വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് വീഡിയോസിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ ആകെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഹോൾ ബേസിസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് വീഡിയോസും അതായത് ഹോൾ ബേസിസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ വീഡിയോസും കാണാം ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ വീഡിയോസും കാണാം രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോളറൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റം ഹോൾ ബേസിസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടവർ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യം കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോ റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ലിമിറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് സ്കീമാറ്റിക്കലി യൂസിങ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റം ആണ് ബേസിക് സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മിനിമം ക്ലിയറൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോളറൻസ് ഓൺ ദി ഹോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോളറൻസ് ഓൺ ദി ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഹോൾ ബേസിസ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടും മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റഫ് സ്കെച്ചാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഒരു സ്കെയിൽഡ് വേർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ റഫ് സ്കെച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സീറോ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ സീറോ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറോ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സീറോ ലൈൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ബേസിക് സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ലൈൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ബേസിക് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഡയമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഷാഫ്റ്റിനും ഹോളിനും ഒരേ ബേസിക് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ മുമ്പ് ബേസിക് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്കറിയാം ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഹോൾ കോമ്പിനേഷന് ബേസിക് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണേണ്ട കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് ദി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ബേസിക് സൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ലൈനുമായിട്ടാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീറോ ലൈനിന് താഴത്തോട്ടാണ് നമുക്ക് വരാ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റഫ് സ്കെച്ചായിട്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടോളറൻസ് സോണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ സീറോ ലൈനിന് താഴോട്ടേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് ഇത് ഒരു ഹൈറ്റൊന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്കെയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്കെയിലല്ല വരച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു റഫ് സ്കെച്ചായിട്ട് വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റീജിയണിലായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇസ് എ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്നിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് കോൺസേർട്സ് വിത്ത് ദി സീറോ ലൈൻ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തോട്ടേക്കാണ് ഷാഫ്റ്റ് ടോളറൻസ് വരുന്നത് അതായത് ഇസ് എ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്കെയിൽഡ് വേർഷൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പം അതിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും തൽക്കാലം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റഫ് സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഈ ടോളറൻസ് സോണിൻ്റെ ഫിഗർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇവിടെ ഒരു മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ള ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിസ് എ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് മിനിമം ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ഷാഫ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എപ്പോഴാണ് പോസിബിൾ ആ
ഇതേപോലെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ സ്കെയിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രോപ്പറായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ഫിഗേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ സ്കെയിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ അത് ബേസിക് സൈസാണ് ബേസിക് സൈസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ഒരു സിംഗിൾ ആരോ ഹെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് തൗസൻഡ് ഈസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വരിക ദെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം തേർട്ടി ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ദി ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ സോ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറോ ലൈൻ വെച്ച് തന്നെ ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദി സീറോ ലൈൻ അപ്പോൾ സീറോ ലൈൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതണം ഏതാണ് സീറോ ലൈൻ എന്നുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സീറോ ലൈന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഈ സീറോ ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എഴുതിയിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിക് ഡയമീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ സീറോ ലൈനിൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സീറോ ലൈൻ ആൻഡ് ദ ബേസിക് ഡയമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോൾ സോൺ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സോ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോൾ സോൺ സീറോ ലൈനിൻ്റെ താഴോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ വെച്ച് സ്കെയിൽഡ് വേർഷനിൽ ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്ററിൽ വേണം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കണം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു താഴോട്ടേക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ വരെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് ഇവിടെ ഈ ടോൾ സോണിൻ്റെ ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോൾ സോൺ നമ്മൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്കത് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹോളിൻ്റെ ടോൾ സോൺ വരയ്ക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ബേസിക് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദി ബേസിക് ഡയമീറ്റർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സോ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ ദിസ് ഈസ് ദി ദിസ് ദി ലോവർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റാണ് ഇനി ഇവിടെ ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് എത്രയാണ് സോ ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റാണ് ദിസ് ഈസ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ടോളറൻസ് സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ഹോളിൻ്റെ ടോൾ സോൺ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹോളിൻ്റെ ടോൾ സോണിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവർ ലിമിറ്റാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോയിലാണ് നമുക്ക് അത് വരയ്ക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഈസ്റ്റ് വൺ സ്കെയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഇവിടെ വെക്കുന്നു ഈ സീറോ ലൈനിൻ്റെ മേലോട്ടേക്ക് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ദിസ് ഈസ് ഈ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഹോളിൻ്റെ ടോളൻസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മേലോട്ടേക്ക് വേണം ഹോളിൻ്റെ ടോളൻസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ്
ഇനി ഹോളിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം സോ ഹോളിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഏതാണ് വരിക സോ ഹോളിൻ്റെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഹോൾ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഹോളിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് കിട്ടുക തൽക്കാലം അവിടെ സ്പേസിന് പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എൽ എൽ എന്ന് മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഹോൾ സോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോപ്പ് നമ്മൾ ലൈൻ എടുക്കണം ദൻ ഇവിടെ നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് എ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഹോളാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ യു എൽ എന്ന് മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കൂടെ എഴുതാവുന്നതാണ് സോ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഹോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ദൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ബേസിക് ഡയമീറ്റർ ആണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്